3, 2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a estar alinhado com a Palavra de Deus, conhecer esta Palavra tão rica, tão maravilhosa, que nos revela Deus, que nos mostra seus atributos, que nos mostra o seu caráter, que nos mostra a sua face, que nos mostra os seus planos, que nos mostra em toda a história do Antigo e do Novo Testamento o que Deus quer para nós por que Ele nos fez, para que Ele nos fez e quais são os seus planos para o nosso viver aqui. Bem, temos visto um pouquinho de Deus e Jesus, queremos vê-lo hoje como a porta das ovelhas. É isso mesmo, Jesus é a porta das ovelhas. O que isso significa? Que a porta é esta e que portas nós temos no Antigo Testamento e o que temos no Novo Testamento. Vamos ver Jesus aqui? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver Jesus como a porta das ovelhas. Ah, o que significa isto? Uma porta mesmo? Ah, nós sabemos que as ovelhas eram colocadas no aprisco, e o aprisco mais simples que nós temos ali nas, nas montanhas, nos vales, pelos desertos da Judéia, por onde as ovelhas pastam, onde temos também os cabritos, eram apenas uma muretinha de pedra com uma entrada aberta. As ovelhas entravam ali, as ovelhas ficavam ali naquele aprisco e a porta era o próprio pastor. Isso mesmo, o pastor de ovelhas se deitava, dormia ali naquele vão. Ele era a porta, ele era a porta. Quem iria entrar, quem iria passar para dentro do aprisco, teria de passar pelo pastor. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz aqui, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre porta. Portas, vamos ver? Deus se revelava a porta da tenda da congregação. Que tenda da congregação era esta? Era uma tenda que Moisés armava todos os dias. Todos os dias pela manhã, Moisés passava por todo aquele arraial, ele morava bem no meio do arraial, ao lado de onde estava aquele tabernáculo do Senhor. Os levitas todos moravam ou armavam suas tendas em volta do tabernáculo. Três tribos ao norte, três ao sul, três a leste, três a oeste, os levitas estavam ali no meio, estavam ali no centro. Moisés era levita e todos os dias ele saía da sua tenda, ele ia levando uma tenda para armar, bem longe, bem longe do arraial, e todos ficavam prestando atenção. Longe, ele junto com Josué armavam aquela tenda, e ali Deus falava com Moisés. A nuvem do Senhor, da presença de Deus, quando Moisés entrava na tenda, aquela nuvem se colocava a porta da tenda e Deus falava com Moisés face a face e aqui diz que Deus se revelava muitas vezes ali junto àquela porta em Deuteronômio capítulo 31 versículo 15 nós lemos então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem a qual se deteve sobre a porta da tenda a presença de Deus. Aquela coluna de nuvem era a presença de Deus. À noite ela se tornava uma coluna de fogo, era a presença de Deus. E aquela coluna de nuvem se deslocava e se colocava à porta daquela tenda para que o povo soubesse que Deus se movia entre eles, que Deus falava com eles. Deus não era a nuvem, mas Deus se manifestava naquela nuvem. Nós vamos ver que na Bíblia nos mostra que alianças e juízos 
eram feitos à, à porta das cidades. As cidades eram muradas e tinham suas portas, geralmente uma porta. Jerusalém tinha várias portas, as portas que davam saída para várias estradas, por onde o povo haveria de ir, para o caminho de Amaús, para o caminho do deserto, do Mar Morto, o caminho de Jericó, para a, a Galileia, indo para passar pela estrada é, junto ao mar, passando por Samaria. Então, as estradas e as portas. E as alianças, quando queriam fazer aliança, quando havia um julgamento, um juízo, eram feitos à porta das cidades. Olha aqui, em Ruth, capítulo 4, versículo 11, nós lemos no casamento de Ruth e Boaz. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Ah, que coisa linda, todo povo que foi convidado para o casamento ali estava. E os seus desejos, os seus votos de felicidade para o casal Boaz e Ruth era este. Que vocês sejam felizes, que sua descendência possua a porta dos seus inimigos. Ou seja, os casamentos eram realizados junto à porta. Os julgamentos, quando iam apedrejar alguém, era a porta da cidade. Quando recebiam visitas importantes à porta da cidade, à porta, ali então, alianças, julgamentos, juízos. Nós vamos ver que Davi, na história de Davi, sabemos que Ruth e Boaz se casaram, tiveram um filho chamado Obed, Obed tem um filho chamado Jessé e Jessé é o pai de Davi. Ruth e Boaz viviam em Belém, Davi nasceu em Belém e o Filho de Deus, Jesus, também vai nascer em Belém. E Davi desejou beber água que estava junto à porta de Belém. Davi cresceu em Belém, brincou, teve os seus amigos, adolescentes, jovens, tinham as brincadeiras do seu tempo, o trabalho como pastor e junto à porta da sua cidade tinha um poço, hum, uma água geladinha, uma água que Davi se lembrava dela e Davi teve desejo de beber daquela água. Vamos ver o que a palavra nos diz? Olha, em 2 Samuel 23, verso 15, suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? É muito interessante percebermos que havia água, um poço junto à porta. Jesus ele vai se proclamar como a porta das ovelhas. E como a porta das ovelhas, como a porta sempre junto de Jesus haverá água. Haverá água. Aquela água fresquinha, aquela água geladinha, aquela água que Davi suspirou. Ai... Que vontade de tomar aquela água. Ele estava longe, ele estava no deserto, ele estava com seus guerreiros, com seus soldados, e ele teve aquele desejo, e os seus soldados, três, foram até Belém. Na época, Belém estava tomada pelos filisteus, e eles foram até Belém, e pegaram a água, arriscando a própria vida, mas trouxeram para Davi. Junto à porta de Belém tem água. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta pela qual entramos para a vida eterna. Tem água junto à porta. A água do Espírito Santo, a água do Senhor. Nós vamos ver que houve a reedificação da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e das suas doze portas. Jerusalém tinha 
doze portas. E uma das portas se chamava a porta das ovelhas. Olha o que diz Neemias capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Eliasib era o sumo sacerdote. Ele e os outros sacerdotes foram reedificar a porta das ovelhas. Não é interessante que o sumo sacerdote e os sacerdotes vão escolher exatamente uma porta que se chama a porta das ovelhas. Porque o trabalho dos sacerdotes era cuidar do povo, era cuidar das ovelhas, era orar por eles, interceder por eles e guiá-los na vontade de Deus. E ali está o sacerdote Eliasib, junto com os outros sacerdotes, eles estão reedificando o muro junto à porta das ovelhas. Aquela porta que ficava ali bem junto do templo, aquela porta por onde passavam as ovelhas. Para que ovelhas? Para que entrarem ovelhas dentro de Jerusalém? As ovelhas que iam para o sacrifício. Muitos que traziam as ovelhas eram comerciantes, sim, mas eram também pessoas do povo, trazendo as suas ovelhas para oferecer como sacrifício pelo pecado, como um sacrifício de gratidão, uma oferta ao Senhor. Então tinha aquela porta própria. Ah, nas doze portas tinha a porta do monturo, que era a porta do lixo, tinha a porta dos leões, tinha a porta das águas, mas tinha a porta das ovelhas. Jesus vai se revelar como a porta das ovelhas. A porta das ovelhas também em Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida pelo Senhor, a cidade do grande rei, a cidade onde Jesus seria oferecido como sacrifício a Deus, como ovelha, como cordeiro de Deus, do lado de fora dos seus muros, no Monte Calvário. Nós vemos aqui também que não só Eliasib e os sacerdotes reconstruíram e assentaram aquela porta, mas no, capi no capítulo 3, verso 32 de Neemias, está escrito entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Ai, 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 aqui está falando uma coisa que nos lembra o que Jesus fez e falou ali no templo de Jerusalém. Quando Jesus chega no templo, João coloca como um fato logo no início do seu ministério. Os ah, os outros escritores dos evangelhos colocam mais no final do seu ministério. Mas o importante é que Jesus, ele fez algo ali no templo. Quando ele viu o templo virando comércio. Ourives trabalha com ouro e com as moedas e com dinheiro. Então, junto à porta das ovelhas, ali repararam os sacerdotes. E também diz que os ourives e os também mercadores. Jesus faz aquele chicote e expulsa os cambistas, expulsa os mercadores da sua casa. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, disse Jesus. Nada de mercado, nada de cambistas, nada de dinheiro, nada de mercadores. Lá na reconstrução de Jerusalém, nós vamos ver sacerdotes junto à porta das ovelhas, ourives e mercadores. Ah, mas Jesus é a porta das ovelhas. Ele é a porta por onde as ovelhas entram e saem. Ele é a porta e ele vai ser o Cordeiro de Deus. Jesus também é revelado no Antigo Testamento como a porta e como a pedra angular. Olha, 
É tão maravilhoso percebermos que todas as coisas no Novo Testamento, elas revelam, elas jogam luz ao Antigo Testamento, mostrando aquelas profecias, mostrando aquelas verdades anunciadas no Antigo Testamento, sendo cumpridas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Olha o que está escrito no Salmo 118, do verso 20 ao 23. Preste atenção, diz assim... Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque tu me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118 é um salmo profético, é um salmo messiânico, é um salmo que nos fala de Jesus, que nos fala do Messias. E ele diz, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Os justos vão entrar por onde? Pela porta. Que porta? Jesus. A porta é a mesma revelação que vem no verso seguinte... A pedra, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, a pedra que foi rejeitada pelos seus, pelos principais, pelos judeus, pelos príncipes dos judeus, pelo sinédrio, foi rejeitada. Ele foi condenado, mas ela veio a ser a principal pedra angular. E o texto diz que isto é maravilhoso. Se cumpriu. Se cumpriu completamente esta palavra, Jesus como a porta. É interessante que a porta, ela separa dois ambientes, dentro e fora. Apenas um passo é necessário para estar do lado de dentro. Mas neste passo, você atravessa os umbrais desta porta. Não importa a largura dela, não importa o tamanho dela, mas você precisa de sair do lado de fora para estar no lado de dentro. Eu me lembro que quando estivemos ali na Bielorrússia, na cidade de Brest, nós fomos visitar a cidade antiga. A cidade antiga era murada, a muralha é muito larga, muita história, a história de quando os alemães invadiram a Bielorrússia, e eles iam contando e tudo ali mostrando o sofrimento da guerra. E quando nós fomos atravessar aquela porta daquela muralha, era tão grande, era tão espaçosa, era tão larga, mas do lado de fora, você estaria fora da cidade. Atravessava-se aquela porta, debaixo daquele grande vão, daquela muralha tão espessa, tão grossa, feita toda de tijolos, você estava dentro, a porta o corinho das crianças pequenas cantando, a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há, eu já estou dentro, e você onde está? Assim a gente cantava quando era criança. E a porta aqui, que o Salmo 118 nos fala, é Jesus. A mesma pedra que foi rejeitada é a porta. Se não entrar, não está do lado de dentro. Mas para estar do lado de dentro, no reino de Deus, é preciso entrar por esta porta. É preciso atravessar, é preciso dar este passo. Você já deu este passo na sua vida? Você já atravessou esta porta maravilhosa, a porta da salvação? Esta porta que tem o um nome Jesus. Essa porta que nos traz segurança do lado de dentro, que nos traz salvação e vida eterna. Ah, quando nós entramos por esta porta, nós temos a certeza, a segurança, nós nos sentimos bem, nós sentimos ah, envolvidos pela paz. Nós sentimos que estamos agora no reino da luz, no reino do Filho de Deus, isto é maravilhoso, 
tem de passar pela porta. Não tem jeito de ser salvo sem passar por esta porta. E quando você atravessa essa porta, você, você chega em um caminho. Um caminho estreito, mas um caminho que conduz à salvação. Olha, Jesus foi revelado no Antigo Testamento e ali nós temos a promessa do Messias como rei. Como rei. Miquéias capítulo 2, do verso 12 ao 13, nós vamos ver o Senhor congregando o restante de Israel. Olha o que ele diz. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente. Congregarei o restante de Israel, polusei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão um grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Olha que coisa tão linda. Você vê isso tudo aqui se cumprindo em Jesus. Jesus de Nazaré, tudo se cumprindo nele. Preste atenção neste texto de Miquéias, certamente te ajuntarei. O Senhor está dizendo aqui, depois da dispersão, Ele haveria de ajuntar o seu povo. Congregarei o restante de Israel. Tem gente de todo lado, do Peru, da Rússia, da, da uh, Alemanha, do Brasil, da Argentina, da Austrália, de todo lugar do mundo retornando a Israel. Ajuntarei o seu restante, polusei todos juntos como ovelhas no aprisco. Lá estão os israelitas, ou dentro de Israel. Israelense é diferente de israelita. Israelitas são da nação de Israel. E aqui ele diz que, como ovelhas no aprisco, e subirá o Senhor como rei diante deles. Aqui Jesus, ele diz que ele é o bom pastor, mas ele também é rei. E ele vai subir adiante deles. É o Antigo Testamento falando do Senhor. Jesus fala da porta estreita. Olha o que ele diz em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam por ela. Onde você está? No caminho largo? Onde todo mundo faz o que quer, pensa o que quer, acha que o pecado é relativo, acha que pode mandar no seu próprio nariz, é o caminho largo, é o caminho da perdição, é a porta larga. Onde cada um faz o que quer, e onde todos se estrumbicam, não é verdade? Se perdem e são condenados. Mas a porta é estreita, passa um de cada vez. E você passa sem nada, sem bagagem, sem nada, só passa um, só você, por esta porta, e entra num caminho estreito. No caminho estreito, ninguém vai fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Senhor, daquele que nos chamou, daquele que é o nosso Deus. Nós sabemos que a palavra nos fala no Novo Testamento, da porta das ovelhas e milagres que Jesus fez junto àquela porta. Aconteciam milagres, olha o que diz em João 5, de 2 a 9. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali. Um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? 
Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Bem, ali junto à porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. E ali naquele tanque, muitos enfermos, gente com todo tipo de doença, gente que ficou doente há uma semana, há um mês, há um ano, há dez anos, há 38 anos, sendo colocado ali naquele tanque, ali as, na beira daquele tanque. E quando o anjo agitava aquelas águas, o primeiro que entrasse não eram os dez, não eram os vinte, era o primeiro. O primeiro que entrasse seria curado. E nós vamos ver que aquele homem ali há 38 anos estava ali quando Jesus vem e pergunta, você quer ser curado? Ele, ah, não tem ninguém que me põe lá. E Jesus o curou. Junto à porta das ovelhas tem cura. Junto de Jesus tem água, junto de Jesus tem rocha eterna, junto de Jesus tem milagres. Jesus é o bom pastor que entra pela porta. João 10, 1 e 2 diz, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor. Ou seja, a porta, ela vai definir dentro e fora, legal ou ilegal. Verso 7 e 9 de João 10 nos diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram crédito. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Que coisa tão linda, Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Isto significa que Jesus traz liberdade para nós. O inimigo, a pessoa entra e não tem como sair. Hoje nós vemos nações aí que entraram pelo comunismo e não tem como as pessoas saírem, não tem como se verem libertas à opressão, prisão. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim terá liberdade. A verdadeira liberdade é Jesus quem dá. Você é livre. Livre de drogas, de pecado, de adultério, de pornografia. Você é livre. Você quer ficar livre? Entre pela porta. Vamos orar? Senhor, eis-me aqui em tua presença. Toma a minha vida. Nos identificamos com cada pessoa que está orando conosco. Toma a minha vida, Senhor. Lava o meu coração. Limpa-me de todo pecado, de toda opressão maligna. Quebra as cadeias que me prendem e dá-me um novo coração, o Teu coração, para que eu ande na Tua presença e faça a Tua vontade. Perdoa os meus pecados e dá-me alegria de andar na Tua presença, andar na luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso aí. Andar com Jesus em liberdade. Só com Jesus. Que Ele te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui proclamando a palavra de Deus e compartilhando a sua vontade. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.